。来太原，我只干一件事，吃遍太原老师糕点，种类真的太多了，吃不完，根本吃不完。搞下皮肤再出门，最近不秋天气真的太干了。还好这次来太原带了薄本优滴水乳，皮肤缺水敏感全靠这个，水质滴像精华水一样滋润，但又很清爽。我喜欢用来试肤，上脸真的能感觉到满满的玻尿酸往我脸蛋子里灌，给皮肤每一层都哭哭补水，用完整个脸就是水桶水桶的感觉。敷完再浅浅涂一层乳液，把水分锁住，酸奶质地一抹化水，吸收很快。补水做好了，对于后续的底妆也更加服帖。走吧，出门逛吃，要一个黄米馍。我的老天奶，我真的太爱这种粘密馒头了。它里面是那种红糖味的大黄米，但也没有很甜。它这个是凉的，没想到还这么爆浆。吃起来是那种很浓郁的黑糖的味道。如果是刚出锅的，肯定更好吃。嗯，要两个空心月饼，卖的呀。我要两个。第一次见这种空心月饼，吃起来就是嘎嘣脆的口感，里面是红糖，还有好多瓜子仁，就是越嚼越香的那种。这一个多少钱呀？十八块八。哦，太原真的好多关于大黄米的美食呀。黄色的是杀鸡酱，上面还有杀鸡，吃起来就是酸酸的。大黄米吃起来黏黏糯糯的，不过面包体有点干，整体没有太惊艳。要一个甜油饼，一碗老豆腐。小碗的，嗯，小碗的，七块是吧？嗯，这个叫糖油饼，真的超大一个。这个是老豆腐，在我们山东叫豆腐脑，这个挺好喝的，里面还有粉条。然后又来打卡了太原面食店，要一块蛋糕，还有一个核桃牌。碰见了不是买个，来个四个吧。一个枣泥饼，摸着就软乎乎的。我那一股那种浓浓的蛋香。之前在广州吃过一次这种就很好吃，这次又遇到了，肯定要必买。核桃牌很大，还有分量的一块。里面豆沙超级好吃，就是好吃很香。核桃仁都是很大一颗那种。然后又来打卡了老鼠窝元宵，这些一共花了十三块钱。这个是玫瑰凉糕，吃起来感觉稍微有点甜。呜、哦，它这个汤圆竟然是花生的，一开始以为这个是嘎嘣脆的口感，像那种软麻麻的口感。然后外面裹了一层蜜糖，一个红糖的。嗯、这两个八块六。糕点攻略给你们放最后啦